Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí Luis Gris y bueno, como estarán viendo, pues hoy toca Wish Hair. <ríe> en los otros días pues no pude subir videos debido a algunas complicaciones con mis audífonos y con otro tipo de cosas, así que bueno. Pero ya que puedo, voy a seguir subiendo esto junto con Mogeko Castle y Henry Stitney. Así que bueno, en cuanto a lo del torneo, pues sí, también se subirán hoy los demás combates. Eh, ya lo había explicado en el anterior video de que pues <coughs> no se van a hacer más torneos pero bueno entonces vamos a hacer vamos a seguir con esto a ver qué tal cargar juego aquí tenemos ya eh, en donde nos quedamos que teníamos que ir por por algo para romper la ventana una amiga que me está ayudando con esto dijo que si no sabía dónde 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 encontrar esa cosa pues que le preguntara pero pero pues la idea es investigar por uno mismo, ¿cierto? A ver qué tal. Me imagino yo que al menos lo que tendría más sentido sería ir a buscar en la parte de arriba. Eh, pero bueno, de igual forma vamos a investigar. <risa> Tratar de no quedarnos estancados tanto. Y vale. <risa> lo que sí se me hace gracioso es que la, la, la chica corre muy rápido, pero bueno. Esto. Eh, vamos a ver, un bote frío. Esta es la, un cuadro que sigue normal Y vamos aquí Me imagino yo que Aquí debería estar algo No No Ah mira que podemos romper pero tampoco eh, Pues tampoco parece ser que esté por aquí Vamos a seguir bajando entonces Pues me confundí Creí que sería algo por aquí pero al parecer no mm. Vamos a ver, entonces creo que debería estar en la parte de abajo, me imagino yo. Vamos entonces a bajar. Porque aquí no podemos entrar. Uf, me pegó. <risa> aquí, no, aquí ya llegamos. Sí, sería ir ab abajo y, e ir y seguir bajando. O oh, bueno, aquí. Vamos a ver, rompamos. Pensé que se podía romper. Bueno, creo que solo son algunos los que se pueden romper. Veamos a ver... Pues sigamos mirando porque no tengo ni idea. Así que sigamos. El barril está vacío, el barril está vacío. Eh, mira, encontr no, encontré una gota lunar. Pues no creo que sea eso. Pero al menos tenemos ya algo. Una olla muy usada. Sí, esto es esta sartén. Esto se podría agitar fácilmente. Tuviste una sartén. Vale, vale, pues era la sartén entonces. Un cuchillo falso. Bueno, entonces era la sartén al parecer. Yo no me imaginaba eso. Me imaginaba, no sé, como que tirando una silla o algo así. ¿What? ¿Y esa? <ríe> bueno, esa debe ser la, la bruja, la bruja turbia. Veamos a ver. Eh, no me interesa. Bueno, creí que era por acá, pero no. Igual vale la pena revisar un poco a ver si podemos. No sé. Eh, no, no podemos irnos por aquí. <ríe> vale, vale. Bueno, entonces ya vamos arriba a donde están los, los chicos: el, el Eiche y el Guilardo. <ríe> es que el nombre de Guilardo se me hace muy gracioso. Pero bueno, entonces vamos aquí. Y aquí a la derecha. Y listo. Vamos a ver qué nos dicen. Willardo. <risas> Una sartén. Sí. Permíteme un segundo. Vamos a ver. Puntos suspensivos. Ah. Oh, pues sí que se rompió. Bueno. Debe ser una, sar una sartén muy... Eh, muy metálica. Sin dudar, ¿eh? Se rompió. Lo hice. Bueno, es difícil tratar de darles diferentes voces, pero bueno. Así seguro podremos salir de aquí. Se hace el intento, se hace el intento. Uf, pues parece una caída bastante grande. ¿What? Eh, pues como que estamos en el espacio, al parecer. <risa> ¿Eh? ¿What? ¿Qué es esto? No hay suelo. Bromeas, ¿cierto? ¿Cierto? 
Está, está complicado esto, pero bueno. Y hay una piedra que encontré junto al río. Tiempos de desesperación requieren medias desesperadas. Adiós. ¿Cómo? ¿Se, ¿Se lanzó? Ah, no. Tiró una piedra. Nunca tocó el piso. ¿Eh? Entonces, estamos completamente atrapados. No puede ser. Bueno, está, están en el espacio, al parecer, o algo por así, por, así, por el estilo. Uf. <risa> está, está, está chido este arte, está, está divertido. Vale, vale. Pues ahora, ¿qué hacemos? Ya que no podemos salir por la ventana ni tampoco estamos atrapados. Ahora sabemos que no podemos salir, entonces, ¿qué hacemos? Encontrar la razón, por supuesto. No poder irse es un gran problema. Cierto. Pero andar en grupo es ineficiente. ¿Cómo? ¿Estás diciendo que te vas a ir por tu cuenta en una mansión donde hay miles de monstruos? No me parece una buena idea. Pero bueno. Eh, ya que. Igual no te, no te extrañaremos, Willardo. Separémonos por ahora. Odio tener que hacerlo, pero bien. Bueno. No es un lugar tan grande. Reportemos de vuelta si encontramos algo. También, señorita Claire. ¿Podrías poner esa sartén donde la encontraste? Bien, entiendo. Lamento mucho pedirte eso luego de traerla hasta aquí. Pero, ¿por qué razón? Muy bien, sepárense. Eh, bueno, ya se fue Willardo y ya se fue... No, Aisha está aquí. Creo que miraré por la ventana un poco más. Quiero decir, esto no es algo que normalmente pasa, ¿sí? Aunque estoy asustado de estar atrapado, a decir verdad, también estoy algo emocionado. ¿Cómo? ¿Crees que es raro? Pues sí. Eh, a menos de que no te importe tu bien, hasta luego, claro está. Vale, pues me pregunto por qué nos dice que volvamos a la sartén. Está, bueno, el objeto. Pues me imagino que si nos hacemos pasar algo malo, así que mejor voy y la, y la pongo donde estaba y ya está. Está cerrado. ¿Dónde fue que estaba la cocina? Eh, me imagino que aquí en la parte de abajo. Sí, esta es la cocina. Vale, pues vamos y la dejamos allá. Ah, aquí está Willardo, miren. Escucho sonidos del otro cuarto. La puerta está cerrada, pero tal vez haya alguien adentro. Vale. Dejamos la sartén. Supongo que la pondré donde estaba. Dejaste la sartén. Listo, ya con eso pues me imagino que no pasarán cosas extrañas. Vamos de nuevo con Ish. A ver si, si él sigue aquí. Eh, si sí, él sigue acá. Eh, vale, nos dice lo mismo de hace rato. Entonces ahora qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos. Pues dice que hay que buscar, pero a menos de que se haya abierto en algún lugar algo extraño. Eh, no. Aunque Willardo nos dijo que, que el otro cuarto se escuchaban ruidos, así que pronto hay, hay que entrar. De algún modo, claro está. Está cerrado. Mm, por aquí. Vamos a ver, por aquí no he investigado mucho que digamos. Ah, mira. Eso no estaba antes, ¿o sí? Veamos, a ver. Eh, what? Esto es... Eh, las gogas, creo, o al menos probablemente. <ríe> Porque, ¿qué más sería esto realmente? Vale, entonces sigamos caminando por aquí. Si sí, podemos correr, perfecto, que hay por acá. Nada, vale. Estamos flotando en el espacio. Eh, yo estoy seguro de que eso no era un campo de flores realmente en lo que estaba metida Clay. ¿Qué es esto? No, no podemos interactuar, vale. Mm, sigamos, creo que es lo único que se puede hacer realmente. Oh, miren, una, una, una niña. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. Puntos suspensivos. <risa> eh, muy bien. Puede verte antes que ella. Eres tan curiosa, Claire. Sabía que vendrías aquí. No sé qué votarle a Nadoli, lo siento. <risa> 
Charlotte, oh, interesante nombre. Me recuerda a un anime que me vi que me gusta mucho, del mismo nombre. Es genial ese anime, lo recomiendo bastante. Vale, Charlotte. ¿Ah? Uh, tiene tijeras y al parecer están untadas de sangre. Una loli eh, sangrienta al parecer. <coughs> Mi nombre es Charlotte. Bueno, bienvenida a la mansión de los monstruos. Esos chicos están tras de ti, ¿sabes? Y yo... Bueno, quiero terminar rápido mi trabajo, así que... Muere para mí, Claire. Vale, es bastante <coughs> sangrienta la, la loli. Wow. ¿Hay que correr o qué? Ah, mira, podemos guardar, perfecto. Corre, 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 corre. <ríe> sí, nos va a matar. Uf, pero sí que corre la, la niña. Vale, vale. ¿What? ¿Que puede atravesar paredes? Uf, nos va a alcanzar. Nos alcanzó. Dios mío. <ríe> Te atrapé. Solo tuviste mala suerte. ¿Me perdonas? Uf, nos mató con tijeras. Que hardcore la, la loli. Game over. Vale, vale. Aquí podemos ver a la loli. A una chica de pelo verde. A la, a la de rosado, que es la que nos apareció hace un rato. Y la última, que es la que está mirando. La que nos está mirando de frente, pues yo creo que debe ser la más difícil. Vale, pues como que habrá que. Como que habrá que. <ríe> Escoger una ruta de mejor de escape Vale, corre Claire, corre, corre Vamos a irnos por arriba Porque se nota que la Loli... Voy a atravesar muros, bueno, ya me, ya me queda atascado Perfecto Uf, uf, no, no, me alcanzó, me alcanzó, me alcanzó um, pensé, que me iba a, pensé que me iba a alcanzar, pero no Igual debo seguir corriendo porque quién sabe Uf, o no <risa> ¿Qué fue eso? Vale. <ríe> oh, qué mal. What? What the fuck? Bueno. Eh, ¿y quién es ese allá abajo? ¿Quién es? ¿Quién es ese? Bueno, hay que ir a mirar, pero si es que puedo pasar sin morir, claro está. Eh, vale, un chico nuevo uh, Bueno, no, ya la voz fría se leía a Willardo, así que <ríe> Debo darle una voz diferente Bu Buenas tardes eh, Perdona la intromisión Sí, creo que es algo depresivo, parece ser Noel, Levine, bueno, o Levine No, creo que le suena mejor Levine Pero llegamosle Noel y ya sé, ah no, pensé que se habían desaparecido. ¿Qué, ¿Qué son esos monstruos rojos? Yo, yo tampoco tengo idea. Oh, ya veo. Ah, no soy sospechoso ni nada. Eh, tan solo quería escapar de la lluvia, pero... ¿Eh? eh ah, a decir verdad, yo tampoco soy de esta mansión. Vine para refugiarme en la lluvia, justo como tú. Oh, ¿de verdad? ¿Qué problema? Um, bueno, mi casa no es tan, tan lejos. Quizás me mojé, pero tal vez debería solo irme. Perdona las molestias. Gracias, hasta luego. Vale, es un chico que se nota que es demasiado <coughs> pe pesimista. Es eh, tipo yo, pero bueno. Eh... Pero la puerta está cerrada, ¿podrá salir de aquí? Me imagino que no, <ríe> pobre. Dios, cualquiera que entre a esta mansión está condenado a, a quedarse atrapado. Pero bueno. ¿Eh? ¿Qué? qué? No se abre. Eh, no se abre. ¿Por qué será? En realidad me encerraron aquí también. Justo me preguntaba qué hacer. ¿Te encerraron? Bueno, creo que va a darle un poquito más de, de, de energía para las preguntas. C claro. Y llegó Age. Señorita Claire. Age. 
pa para mi sorpresa, ha aparecido alguien que dice ser el Lord de esta mansión. ¿En serio? Está en el comedor ahora. Hay que reunirnos ahí. Uh, ¿Quién es él? <risas> Hola, mi nombre es Loel Levine. Así que hay más personas aquí. Si no les molesta, ¿puedo que acompañarlos al comedor? Claro que no molesta. Oh, y yo soy Ash Bradley. <ríe> Bradley. No es que encuentro debido ser el destino. Muy encantado de conocerte. Sí, yo también. Ok, al parecer se entienden bien. Eso creo. <ríe> Así que, bueno, y se fueron y me dejaron aquí sola con los mascos. Entonces, vayamos al comedor. ¿Y cómo? Si ya, te, si, te, si ya te había sido. Vale, vale, hay un montón de estos que me imagino que los debo matar. Pues me pregunto si dan experiencia o algo. Eh, pues no parece que en experiencia. Aunque pueden que, que suelten objetos. <ríe> Pega para atrás. Vale. Pues matémoslo porque. Matémoslo porque me, me molestan ahí tenerlos ahí. Aunque imagino que después vuelven a aparecer. Ah, mira, que sí que dan, dan monedas. Perfecto. Pero pues no sé si sea bueno matarlos. Y eso fue un diamante o una rupia, creo yo. Vale, otra patada, niña. Patada. Listo. Pues vale, entonces vayamos al comedor. Y a ver qué tal. Y si vamos matando a estos bichos. Eh, vamos a ir repartiendo patadas a diestra y siniestra. Ah, ah, listo, listo. Eh, ¿Cuántos son aquí? Nah, ya dejemos, dejemos aquí. Listo, ya está Willardo junto con el dueño de la mansión, al parecer. Eh, no, absolutamente no. No importa si te gusta, no, no podemos salir. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Y qué son esos monstruos de afuera? Bueno, no sé qué os darle realmente, es que es muy complicado. Eh, fijarme en su personalidad Como si supiera En cualquier caso, no les dejaré quedarse aquí ¿Cómo? <ríe> que qué egoísta Vamos, afuera todos Te digo que no es posible Vale, están discutiendo Y ya estamos todos reunidos ¿Ese es el Lord de la mansión? Sí, es él Se ve algo peligroso ¿Sabes? Ah, quizás no fue buena idea dejar que él intentara dialogar. Eh, sí, la misma, la misma opina de todos. Willardo creo que es la pésima opción. ¿Ah? Ah, tú. Creo que, creo que intentaré darle una voz de más imponencia, ya que se supone que es... Pues se le ve que es bastante agresivo y, y eso. ¿Eh? ¿Me está mirando a mí? León, vale. No, ese es... Noel, no León. <risa> ¿Eres el Lord de esta mansión? ¿Va? ¿Y tú? ¿Qué quieres? Quiero hablar. ¿Me escucharías? Vale. Es bastante... <coughs> ok. <coughs> hablar... Ah, sí, hablar. Muy bien, adelante. Eh, perdón, pero no puedo hacerlo aquí. No es algo que quiera que escuchen los demás. <risa> o tiene ganas de ir al baño. O es que tiene algo extraño. No sé. <risa> ¿Qué tontería es esa? Que no quieres que escuche a la gente. Si no planeas decirlo aquí, no la escucharé. ¿Entiendes? Cualquiera del pueblo es muy sospechoso. No puedo simplemente confiar en ellos. Ahora, váyanse, desaparezcan. Vale. Eh... ¿Por qué me miras así? ¡Detente! Quería preguntar sobre la bruja ahora, tío. Ok. Al parecer él conoce la bruja. Uh. ¿Qué dijiste? ¿Sobre la ID Dorothy? Sí. Uh, en ese caso, quizás te pueda escuchar un poco. Te quiere a mi cuarto, ven conmigo. Ven conmigo. <ríe> eh, estoy en un, una crisis de personalidad aquí ahora mismo con Willardo y, y el Lord. Lord Donna. Ok, no. <ríe> ¿Ah? La bruja Dorothy. ¿La conoces, Age? 
eh, tú no. Eh, tú no. La conocen tantos, digo, todos en este país, tal vez. Vale. Uff. Dorothy, esa bruja legendaria por su crueldad extrema. Vale, entonces creo que Dorothy es la que no... La que nos, no, no nos está viendo realmente, entonces. Eh, 12 años atrás, me parece, Dorothy regularmente secuestraba y mataba gente. Ok, era una <coughs> asesina saica. Se dice que tomó la vida de al menos más de 100 personas. Uf, pues sí que es súper <ríe> eh, <super, ríe> sangrienta la, la, la bruja. Sí, una bruja muy, muy terrorífica. Pero, ¿por qué se moscaría justo aquí y ahora? Ah, pero mientras pienso en eso también está, es el Lord de la mansión. Lord de la mansión, entre comillas. <ríe> el momento en el que el nombre de Dorothy fue mencionado, algo cambió en sus ojos. Podría estar relacionado. Vale. <ríe> Willardo que nos queda mirando. Y creo que este es el final de, del día 1 o noche 1, por así decirlo, creo yo. O no, estamos reunidos aquí en la, en la sala de conversación. Por mucho que me moleste, he decidido permitir que se queden en esta mansión. Ah, ¿en serio? Pues sí, de todas maneras, ¿cómo nos iba a sacar? ¿Nos iba, nos iba a lanzar de la ventana a todos? Ah, ¿en serio? Muchas gracias. Me preocupo. Me preocupaba lo que pudiera pasar, pero me alegra que se rindiera tan fácilmente. Pero aún me pregunto, ¿qué le habrá hecho a Noel? Pues, yo tampoco sé. Bueno, digo, bueno, entonces pienso que todos deberíamos presentarnos a la ocasión. Ok, quiero ver qué nombre tiene este <coughs> Lord. Sirius. Mm, bueno, no está tan mal realmente. Soy Sirius Gibson, o Gibson. Eh, suena mejor Gibson. Soy Sirius Gibson, el Lord de esta mansión. Durante su estancia en la mansión, les imploro que no me causen ningún inconveniente. Vale. Bien, ¿podrían decir sus nombres? Perdón si me trago, es que tampoco soy bueno... <coughs> tampoco soy muy bueno hablando. Claro, Noel, tú primero. Empiezas conmigo, ¿eh? Soy Noel Levine, 23 años. Ok. Me perdí en el bosque y terminé aquí. No sé si será un tiempo largo o corto, pero espero nos podamos llevar bien mientras estamos juntos. Encantado de conocerte. Encantado de conocerte. Esta es mi presentación. El siguiente... Eish, adelante. Bien, soy yo. Me esforzaré. Mi nombre es Ash Bradley. Vengo de la región de Colorado, ¿vale? Tengo, ¿what? ¿27 años? Yo digo que no lo aparentaba. Pensé que iba a tener... <coughs> Pensé que iba a tener eh, la, la misma edad que Claire, porque es que no, no aparenta tanto los 27 años. Y mi cumpleaños es el 14 de septiembre. Interesante. Así que soy Virgo. 1.165 centímetros, peso 62 kilogramos, mi PMI 8.5, tengo 20-20 visión en ambos ojos. Vale, él nos dio todos los datos de él. <risa> es... Él no es, él no es la estatura, pues puedo decir que le gano por 5 centímetros, así que... Vale. <risa> eh, y mi comida favorita es la pasta. ¿Tantos datos? <risa> ¿Tantos datos? Mi pasatiempo es cocinar, especialmente hacer postres. Encantado de conocerlos a todos. Igualmente. Encantado de conocerte. Ah, uh, uh, supongo que sigo yo. Hola a todos, soy Claire Elfon. Mi edad es un secreto. <ríe> no, ¿en serio? Vale, pues me pregunto por qué no nos diga su edad. Porque es que es demasiado <coughs> sospechoso eso que nos quiera decir la edad. Me gustan las cosas lindas y tiernas. Ok. Soy así, femenina. Vale. Quizás cause muchos problemas, pero espero que me comprendan. Un gusto... <coughs> Un gusto conocerte. 
Es un placer conocerte. Uh, y tú eres el último. Adelante. Vale, Willardo. Uh, Willardo Adler. No sé si hijo soy y estos puntos suspensivos, pero bueno. Es todo. <risa> ¿Eh? ¿No fue muy corto? Solo, est solo estaremos aquí un segundo. Mira, sería. No tiene sentido contar toda mi vida. Por favor, no digas eso, se oye tan triste. <risa> vale. Ahora, me gustaría mostrarles sus cuartos, pero... Uh, esos monstruos son una molestia. Por lo que tendré que pedirles que los derroten y hagan camino para mí, <risa> ok. La razón, se quedan aquí después de todo. Sería bueno que lo comprendieran. <risa> ok. Es... Mm, comprensible. Uf. <risa> Esa cara. Uf. Vale. Guardamos. Y ya, creo que dejamos por aquí porque... Bueno, es que también hay mucho más texto aquí. Y no quiero que se pierda esto, así que vamos a grabar hasta que ya pueda seguir continuando jugando. Entonces, les presentaré los cuartos de los invitados del segundo piso. Los quiere por el, ellos en orden. Cuarto morado para Willardo, me imagino. Exacto. Primero tenemos el cuarto morado. Eh, cada uno es diferente. Hay librerías. Oh, wow. Hay tantos libros. Por favor, intenten no ensuciar nada en los cuartos, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué? Ah, el patrón está en esta puerta. Oh, el círculo protector. Sí, está en todos los cuartos de la mansión. ¿De verdad? ¿Todos los cuartos? Lo que significa que, que no tenemos que preocuparnos que, de que entren en algún cuarto, ¿cierto? Los dejaré en este cuarto, Noel. Le, le dejaré este cuarto a Noel. La llave... Tómala. Gracias. Ok, creo que se llevan <coughs> relativamente bien hablando. Bueno, entonces el siguiente cuarto... El cuarto verde, obviamente. <risa> el siguiente es este cuarto verde. Uf, es... No me gusta mucho el verde que digamos, se ve muy... Uf, lleno... No sé, es extraño este color. Oh, increíble, tiene incluso más libros que el cuarto anterior. Les pre le, pre <coughs> le prestaré este cuarto a Aish. Aish. Oh, ¿en serio? Lo agradezco, ya está, me gusta. <ríe> bueno, me preguntó qué no le gustará. Toma, la llave. ¡Hurra! Muchas gracias. Bien, entonces el siguiente cuarto. El rojo. Sí. Esos barriles están llenos de alcohol. Wow. Ok. Dejaré este cuarto a Willardo. Estoy viendo en sea, pero este cuarto podría hacer que me vuelan los ojos. <risas> Ni lo digas. Toma. La llave. Digo no. <risas> la perdón, la costumbre. Gracias. Bueno, entonces al siguiente cuarto. Pues. Tiene sentido con los colores de cada uno, supongo, aunque. Bueno. El siguiente es este cuarto azul claro. Yo lo llamaría celeste, pero bueno. O oh, cian, quizás. Uf. Y supongo que como este es el último, es mi cuarto. Oh, un piano. Con solo eso se ve elegante. Aunque no lo sé tocar. <ríe> y hay vestidos. Este cuarto solía pertenecer a una mujer. Supuse que un cuarto ya arreglado para una mujer te quedaría mejor. Uh, tiene sentido, gracias. Asegúrate de no perder la llave. Ok, se nota que las llaves son muy importantes en este juego. O al menos quiero pensar eso. Entendido. Vale, pues bueno, ya tenemos un cuarto cada uno. 
Y por último, el cuarto de color azul del primer piso es el mío. Ok. Llegué a preguntar yo dónde estaba el de él, pero bueno, ya nos respondió. Ah, ese, ese de ahí. Ok, ok. Creo que es el que está al lado de la cocina. Intenten no acercarse a ese cuarto a menos que sea completamente innecesario. Es donde Willardo dijo que se escuchaban ruidos. Ok. Bueno, entonces hagan lo que quieran ahora. No olviden que estos son los cuentos de alguien más y trátenlos con cuidado. Y otra cosa. Por favor, nunca intentar... <ríe> Perdón, me quería sonar rudo, pero me salió mal. Nunca intercambien sus cuartos. Hacer eso fácilmente puede tener problemas, ¿de acuerdo? Supongo que es todo lo que tengo que decir. Bueno, entonces, con permiso. Ok. <ríe> Se nota que para esto hay rituales. Bueno, ya iré a dormir en el cuarto también. Supongo que yo también descansaré en mi cuarto. Nos vemos. Señorita Clear, uh, ¿sí? Eh, si no te importa, ¿podrías intercambiar cuartos conmigo por hoy? Lo mantendremos en secreto de Sirius, por supuesto. No, no... No acabaste de escuchar que nos dijo específicamente que no intercambiáramos cuartos. Uh, ¿Cuándo nos acaba de decir que no intercambiamos cuartos? <ríe> por favor, está bien si solo es por esta noche, por favor intercambie conmigo. Uh, creo que esto va a salir muy mal a menos de que nos den la opción de decirle que no. No, o sea, nos acaban de decir que no intercambiamos cuartos. Y por más amable que yo sea, realmente no se puede hacer. Uh, obvio, claro, no tengo una guía para esto, no, no sé nada del juego. Así que no sé qué, qué pasaría si le decimos que sí, pero... Soy de seguir las instrucciones y... Perdón, pero no. Me temo que no puedo. Sirius nos dijo que no debemos intercambiar en absoluto. ¿En serio? Lo siento mucho. Oh, no fue justo de mi parte de preguntar. Pero exactamente, ¿por qué quieres intercambiar cuartos? Eh, bueno... Quiero investigar este cuarto. ¿Investigar? Quizás no lo sepas, señorita Claire. Pero escuché que la bruja Oretti vivió una vez en esta mansión. ¿Eh? ¿De verdad? Dorothy, ¿esa bruja atroz? A decir verdad, soy un investigador averiguando sobre la bruja Dorothy. Estoy aquí para aprender sobre ella. Ya veo, es realmente por eso que estás aquí. Y supuestamente este cuarto fue usado por una mujer, sí. Y aún así, es una deducción apresurada. Pensé que quizás este podría haber sido el cuarto de Dorothy. Sí, supongo que podría ser verdad. Pero no puedo causarle problemas con mis razones es egoístas, señorita Clever. ¿Podría echar un vistazo a algún otro día? Seguro, no me importaría eso. Bueno, entonces me retiro por ahí. Está bien. Nos vemos después. Ok, pues... Vale. A decir verdad, no sé qué pasaba si le decíamos que sí. Uff, pero un monstruo aquí apenas estamos aquí. Venga, lo matamos y le acabamos con esto. Eh... Patada. Y patada. Patada, dije. Y listo. Vale, antes de entrar al cuarto, y ahí viene otro, vamos a guardar porque realmente, pues realmente <ríe> ya llevamos mucho de video por hoy. Así que bueno, ya vamos a dejar por aquí, <ríe> el gameplay se hizo bastante largo debido a pues toda la historia, pero pues estuvo divertido, interesante. Eh, ya sabemos más sobre los personajes, tenemos a Noel y a, y a Sirius. Así que bueno, hay que ver cómo se desarrolla la historia, que está bastante interesante. <ríe> y bueno, sin nada más que decir, muchas gracias por ver el video. <ríe> y perdón, si a veces no me entienden, eh, hago lo que se puede. Y bueno, sin nada más que decir, me despido entonces. <ríe> gracias a todos y hasta la próxima. Bye.